რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. Altyazı <gülüyor> და გამოცა იგი 1854 წელს, ხოლო შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე 50-იან წლებში იგივე წიგნი გამოსცა მან სხვა სათაურით ტრაგედიის წარმოშობა, ელინობა და პესიმიზმი და დაურთო მას წინა სიტყვაობა, რომელსაც უწოდა თვით კრიტიკის ცდელობა. და ეს წიგნი ამ დროს გამოცემული 50-იან წლებში გამოცემული წიგნი იქცა ძალიან უცნაურ ნაწარმოებად, ვინაიდან იგი ერთდროულად მოიცავს იმ აზრებს, რომელიც იყო დაწერილი ძალიან ახალგაზრდა 26 წლის ავტორის მიერ და უკვე შედარებით ჭარმაგე 50-ამდე წლის ასეთ ვად კაცის მიერ იყო გაკრიტიკებული საკუთარი წიგნი და დაპირისპირება მოხდა ნიჩესა და ნიჩეს შორის, ამავე დროს მან გამოიცვალა ის მეგობრები, ვისაც უძღვნიდა თავის პირველ წიგნს. Çiğni ezgüne burada Richard Wagner's da iki safsayı ko, safsayı ko şopen haoverit. Esari spant, saat sari çiğni vinaydan. Onda git fatram niçşe, iko iseti niçeyeli studenti. Dom iki student o bizdros niçeyes, bazelis üniversitesi, klasik kuli filologiyes katedrası. Daman iki muşavatsle bizkan malubashi esi ko misi disertasya. Daman evdros esi ko misi nashromi. Esim xatruli nashromiya, zogerti amboxum xatru filosofiyuri nashromiya. Vogon ayrac arari sigi namdulat arari akademiyuri samet niyero nashromi. Masa interesebda amis karkova rogor dayiba da berznuli tragediya. Da masa interesebda sayatot rari berznuli kultura. Da vinayda ne es? ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხია ლიტერატურაში, ვინაიდან ლიტერატურა, მეტი მსოფლიო ლიტერატურა ძალიან მდიდარია, მაგრამ ბერძნების როლი ამ სფეროში განსაკუთრებულია. ჩვენ წინაშე მან წარმოადგინა თეორია, რომელიც უფრო კლასიკურ ფილოლოგიას ეკუთვნოდა, მაგრამ შემდგომ და შემდგომი განვითარების შედეგად გაითქვა, რომ ეს საერთოდ მისი ფილოსოფიური თეორია იქნება უკვე ბერძნებისა და კლასიკური ფილოლოგიის გარეშეც. რას ამბობდა ახალგაზრდა ავტორი ნიცშე, ფრიდრიხ ნიცშე, თავის წიგნში ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სულიდან. მართალია წიგნს სათაური შეუცვალა, მაგრამ თავს, რომელიც ამას ეძლუნება, ისე ვიზ ძველი სათაური დარჩა, მუსიკის სული იქ დარჩა აუცილებლად და რიხარდ ვაგნერი ბუნებრივია იქ დარჩა. რას ამბობდა ნიცშე? ნიცშე ამბობდა, რომ ის კულტურა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, ის ბერძნული კულტურა, ის აპოლონური კულტურა, ის დახვეწილი კულტურა, ის არქიტექტურა, ის შესანიშნავი ნახატები, ის უბწყინვალესი ქანდაკებები და ის მაღალი რანგის ეპიკური პოეზია, რომელიც ჩვენ ვიცით, არის საბერძნეთის მხოლოდ ერთი მხარე, ის რომელსაც თავის დროზე შილერმა ძალიან მოხდენილად უწოდა ნაივური და მე არ ამგონია რომ ამ სიტყვას თარგმანი შეიძლებოდეს იმიტომ რომ როგორც კი მას გულუბყვილოთ ან მიამიტურათ ვთარგმნით დაინგრევა მთელი ბერძნული სისტემა ნაიბური იყო რაც არ ნიშნავდა არც მარტივს არც გაუგებას არც საბავშვოს არამედ ეს იყო ის რაც 
იყო ასე ვთქვათ ადამიანის და ღმერთის სიახლოვის ნიშანი. არასოდეს ადამიანი ღმერთთან ისე ახლოს არ ყოფილა, როგორც ძველი ბერძენი. მას შეეძლო ეს ღმერთი ბოლოზებულო ძოლაში პირისპირ ეხილა და დაეჭრა კიდევაც როგორც დიომედესმა გააკეთა ჰომეროსთან და დაჭრა ქალ ღმერთი აფროდიტე და შემდეგ ამით არ დაკმაყოფილდა და დაჭრა ომის ღმერთი არესი, რაც საერთოდ წარმოუდგენელი რამ არის, ზევსის შვილებს დაერია ასე ვთქვათ მოკდავი ადამიანი, იმიტომ რომ ჰქონდა სხვა ღმერთისგან ამის ნებართვა. მაგრამ ამით მე თქმაც უნდა და ხომეროს რა ახლოს არიან ადამიანები ღმერთთან, როდესაც აგამემნონმა აწენინა მაგალითად ქრისეს, რომელიც იყო აპოლონის ქურუმი, ქრისე გავიდა თუ არა ბერძნების მანაკიდან, იმ წუთას მიმართა აგამემ, იმ წუთას მიმართა თავის ღმერთს აპოლონს და ღმერთმა აპოლონმა მაშინვე გაუგონა და მაშინვე ესრულა შავი ჭირის ისრები ბერძნების მანაკს, სადაც შავი ჭირი ცხრა დღემ ძუნარებდა. ანუ მე მისხმა მინდა რომ ღმერთებსა და ადამიანებს შორის კონტაქტი არის გაცილებით უფრო პირდაპირი უშუალო ყოველგვარი ეკლესიის გარეშე და საერთოდ ეს ურთიერთობა არის ძალიან ახლო ურთიერთობა, იმიტომაც რომ ბერძნები გადიოდნენ როგორც თქვენიცით სპეციალურ ინიციაციის პროცესს, რომელსაც ელევსინის მისტერიები ეწოდება, ცხადღიანი პროცესი, რომელიც დაყრდნობილია იმ მითზე, რაც იცოდა ყველა ბერძენმა. მითი ასეთი გახლავთ, მოგეხსენებათ, რომ ჰადესმა საიქიოს ასე თქვათ მბრძანებელმა მოიტაცა დემეტერის, რომელიც დემეტერე ან დემეტრე არის მიწათმოქმედებისა და ნაყოფიერების გალღვერთი, მისი ქალიშვილი სახელად პერსეფონე, რომელსაც ბერძნები სიყვარულით კორეს უწოდებენ, ანუ პირდაპირ ქალიშვილს უწოდებენ, და კორე ანუ პერსეფონე მოიტაცა და ჯაიყვანა ჰადეში. დედა ეძებდა ქალიშვილს, ვერ პოულობდა და ბოლზებულას კითხა იმას, ვინც ყველაფერს ხედავს, ანუ ჰელიოს მზეს. ჰელიოსმა მას უთხრა ეს საიდუმლო გაუმჟღავნა რომ ჰადესმა მოიტაცა მისი ასული. მაშინ დემეტერი განმარტოვდა მიწაზე, ყანაში, ველზე და თქვა რომ არ ამოვა მიწიდან არც ერთი ჯეჯილი და საერთოდ არ იქნება არც ერთი მარცვალი, მანამ სანამ არ დააბრუნებენ მის ქალიშვილს და ამ საშინელი მწუხარების დროს ვერავინ ვერ შეძლო მისი გამხიარულება ერთადერთი იყო ეკოს ქალიშვილი იამბე რომელმაც შეძლო უხამსი ხუმრობებით მისი გაღიმება აი მას მიაღწია რომ ერთხელ გაიღიმა დემეტერმა და ამას მიექცა ყურადღება მომავალში როდესაც ელევსინის მისტერიები ჩამოყალიბდა დემეტერის მრისხანება რომ ნახა ზევსმა და რომ ნახა რო არა მოვიდა ასე ვთქვათ მარცვალი რომ დაიღუპა დედამიწა, რომ გვალვა მოიცვა ასე ვთქვათ მიწა, მან დააბრუნა, დააბრუნებინა ჰადეს კორე პერსეფონე დედამიწაზე და სწორედ ამ დაბრუნების რიტუალი არის ხელევსინის მისტერიები. მაგრამ ეს დაბრუნება არ იყო უბრალო, დაბრუნების წინ ბროწეულის მარცვალი აჭამა ჰადესმა მეუღლეს და მისი მეუღლე ამ მარცვლის გამო ვერ ჩერდება დედამიწაზე დიდხანს უნდა ხადეში დაბრუნდეს და საბოლოო ჯამში ღმერთებმა მიაღწიეს ღვთაებრივ გარიგებას პერსეფონე დედამიწაზე იქნება ორი მესამედი ხანი ხოლო ერთ მესამედ ხანს დაყოფს ხადეში და აი სწორედ ეს ის ხანა როდესაც ზამთარია და მარცვალი არ მოდის და მოსავალი არ არის და შემოდგომა რომ მიიწურება და ასე გაზაფხული სანამ დადგება მანამდე მიტოვებული ვარ ჩვენ ამ ქალღმერთის პერსეფონეს მიერ და დამწუხრებულია დედამიწი დემეტერი დამწუხრებულია დედამიწა აი ამ ამბავს დაეყმა ამ მიც დაეყმა მისტერიები რომლის შედეგად თითეული ბერძენი რაღაც ასაკში ეზიარებოდა ჭეშმარიტებას და ეს ჭეშმარიტება იყო რომ შეყავდათ იგი სპეციალურ დიდ ტაძარში, სადაც რაღაც ღვთაებრი ნიფთებს თუ ღვთაებებს თვითონ ელაპარაკებდა და უჭვრეტდა, ამდენად თითოეულ ადამიანს უჭდებოდა ის საიდუმლო, სიუნ ეიდესისი, ანუ თანაშე ცნობა, თანა ცნობა, თანა ცოდნა, რაც წარმოადგენდა ბერძნული სინდისის, ანუ სინიდისის, ეს ბერძნული სიტყვა გახლავთ მოგეხსენებათ, ქართველებს სინდისიც გვაქვს და ნამუსის გვაქვს, როგორც ერთი ბერძნული სიტყვა და მეორე არაბული და საკუთარი სიტყვა არა გვაქ მაგრამ თავარია მოვლენა გქონდეს აი სინიდისი ანუ თანაშე ცნობა არის ის რომ ჩვენ ყველა ყველა ბერძენმა ვნახეთ ღმერთი უახლოეს ვითარებაში და გვასმევდნენ მაგ დროს როცა ბერძნები ვიყავით თუ ბერძნები ვიყავით კიკეონს 
ეს გახლავთ ქერისა და პიტნის ნაყენი, რომელიც ამბობენ, რომ იმის გამო, რომ ეს ქერი შეიძლება რომელიმე სოკოთი იყოს აღძრული და დამუშავებული, შეიძლება შეიცავდეს LCD ტიპის ნარკოტიკულ ნივთიერებას, ასე რომ, როცა ბერძენი ეზიარებოდა ჭეშმარიტებას და უჭრებდა ღმერთს, მაგდო შესაძლოა იგი ნარკოტიკული თრობის ქვეშაც კი იყო და შესაბამისად მის არსებაში ღმერთი აიასე შემოდიოდა. ბერძნებმა კარგად იცოდნენ ღმერთი, ბერძნები ძალიან რელიგიურები იყვნენ და აი ასეთ ბერძნებზე ლაპარაკობს ნიჭშე, რომ მათ გადააფარეს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მაიას საფარველი გადააფარეს დედამიწას. მაიას საფარველი ეს არის ტერმინი, რომელიც ნიჭემ ისე სხვა თავის საყვარელი მასებისგან, შოპენჰაუერისგან, ხოლო შოპენჰაუერმა აიღო ინდური კულტურიდან მაია გახლავთ ისე გი ტყუილისა და უმეცრების და დამალვისა და დაფარვის კალღმერთი და მაიას საბურველი მოიფიქრა ასეთი ტერმინი სპეციალურად შოფეხავერმა იმისთვის რომ ეჩვენებინა ბერძნები როგორ მალავდნენ რაღაც რაღაცებს და აი ნიჭ შემ რომელიც გააგრძელა ეს შესანიშნავი აზრი თქვა რომ ბერძნებ ბერძნული კულტურა ეს არის ასე თქვა ოლიმპოსის მთა ოლიმპოსის ქედი ოღონდ ეს ოლიმპოსის ქედი არის ასე თქვა დასაშლელი ეს აპოლონური კულტურა ეს შესანიშნავი დახვეწილი უცხინვალესი ულამაზესი განდაკებები და განსაკუთრებით არქიტექტურა და ეს ყველაფერი უნდა დაიშალოს რომ ამ მთის ძირში არის სხვა საბერძნეთი ის საბერძნეთი რომელსაც რატომ ღარს დაჭირდა ტრაგედია და დაჭირდა ტრაგიკული დითი რამბი დითი რამბული მღერა და ტრაგედია დაჭირდა საზოგადოებას რომელიც სინამდვილეში ისე ოპტიმისტური და მხიარული არ არის როგორც ერთი შეხედვი ჩანს არამედ არის ძალიან ღრმად პესიმისტური, აი ასე გაჩნდა ეს იდეა ბერძნული პესიმიზმისა და ღმერთები დაუპირისპირდა ერთმანეთს ტრადიციული, ხმა, მესამეთაობის შესანიშნავი ღმერთი აპოლონი დაუპირისპირდა მეოთხე და უკანასკნელი თაობის ღმერთს დიონისეს და თქვა რომ აპოლონი ეს არის სიზმარი, ეს არის სიზმრისეული პლასტიკა, ეს არის უმამაზესი სახეები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის მთელი ჰომეროსი, ეს არის მთელი ჰესიოდე, ეს არის ბერძნული გრაფიკა, ბერძნული მხატვრობა, ბერძნული ქანდაკება, ბერძნული არქიტექტურა ერთის მხრივ და ბერძნული ლირიკის ნაწილიც, ხოლო მეორეს მხრივ გვაქვს შმაგი და გადარეული დიონისე, რომელიც ძირითადად არის ასე ვთქვათ ღვინის ღმერთი, სიმთვრალი ღმერთი და შესაბამისი ინტენსივობისა და ენერგიის ღმერთი და ესენი უპირისპირდებიან ერთმანეთს. თან ეს დაპირისპირება არის დაახლოებით ისეთი, როგორიც არის შავისა და თეთრის, ბუნებისა და კულტურის, ქალისა და კაცის დაპირისპირებას. ასე ქალის როლში გამოდის დიონისური კულტურა, რომლის მხლებლები ეგრეთ-ცოდებული მენადები, სწორედ ქალები არიან. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ საქართველოს ისტორიიდან გუნდ-გუნდად რომ იყვნენ ქალები და ნისური ქართველი ქართველი პოლიტიკური ხდაების ირგვლივ სადაც ასე თქვათ მათ გაშმაგება და მძვინვარება აღწევდა ხოლმე საკმაოდ მაღალ რეგისტრებს ჩვენ ეს შეგვიძლია რა თქვა უნდა გავიხსენოთ სხვა ეპოქაში და ასე იყო დიონისეც ასე ახლდა მას და მას გონდა ეკლი რომელიც შეგმული იყო ერთდროულად პანტერა და ლეოპარდი ასე რომ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი სახეებია ჩვენი ვეფხისტყაოსნიანად ანუ სიმძვინვარე და ეს დაპირისპირება ჩვენს ვიხმარეთ და ნიჭე არ იყო დაბადებული, როდესაც დიონისური და აპოლონური საწყისები ვეფხისტყაოსანში წარმოადგინა რუსთველმა, როდესაც აშკარად აპოლონური სამყარო დახატა არაბეთისა და დიონისური და მძვინვარე სამყარო დახატა ინდოეთისა და შესაბამისი გმირებიც ასე თქვათ ამას ყველაფერს დაუკავშირდა. მე მის თქმა მინდა რომ ნიჭ შემრულესაც ეს აღმოაჩინა მან აღმოაჩინა ის საბერძნეთი რომელიც ყოველთვის ჩვენს თვალწინ იყო მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვხედავდით ანუ ჩვენ ვერ ვხედავდით რომ ბერძნები ისე მხიარულები არ იყვნენ როგორც ისინი თავს გვაჩვენებდნენ და ძალიან საინტერესოა რომ ახალგაზრდა კაცმა მეცნიერმა კაცმა პირველსავე თავის ნაშრომში აღმოაჩინა ეს უზარმაზარი სამყარო რომელიც იქვე იქვე იმალებოდა და მან თქვა ესეთი მითი ძალიან ცნობილი მითია, რომ მეფე მიდასი მთელი ცხოვრება დაზდევდა სილენოს, ეს გახლავთ ასე ვთქვათ, ის მოხუცი ბებერი 
Arseba, Romli Srelšic, Gajzalda, Dionise, Mudam Tfrali Arseba, Romli Šesanič, Navikanda Kebam, Tfral Mohu Cileno, Srelšičira, Skarma Dionise, Aris Lubši, Aris Ertetiupcin, Alesi, Kanda Kebam, Gahlat, Madgan Rac, Lubši, Gaz, Ais Cileno, Dazderda, Midasi, Undoda, Mizgan Rac, Gajegoda, Rogot Cikna, Gamojčira, Dausva, Kitchva. Rari Sadamianis, tu jsi měl asi upro autcile byli, ta sasad gebo. Mí dáš jít dále na setkat seriózu lat jít chodá, ham kdy chodí za pasu, s tím ta síle nosí ari chod, mají na mě nějaký ganz obilí za pasu chod, ta dále jít jít chodí, tím dá magla mí dáš mě jít zula, tam asi síle nosí, má to já já interesem, šen epemeruli, udřevuri, modgmis, almu madgenelo, kde jít co desí martle. Well, as a didi simatle shen tuis miukt avelia. Well, as a didi bedniere ba shen tuis miukt avelia. Imi tomrom, well, as a didi bedniere ba saer tu tar da iba do dariko. Kholo ami shem de krahan da iba de da khar. Well, as a didi bedniere ba mukde ra chayi tzile ba male. Aya sari si skit khwa is pasukhi. Rome li stit koz da amkhiarun ma sabez netma ta utova katsob dio ba ses atkhom da unzi mesi pesimizmis nishnebia ta ai an pesimizmit dio nisuri satskisit she yaraghebuli gundi kamnis teatris ai gundi zgan tsarmoishva teatri ta minda utkhva ro kartulat ro tsa vamrot gundi tsiri tadat main sasimghero gundi igulis khmeba mashin ro esas berznulat vamrot gundi es aris khoros تا کوریوگرافیولی آنو سه سکلاو گندی گلیس می‌با. چه اون لبری آدمیانی دادیس دالا پاراکورس. آدمیانی رو من سه گزالتی ره بولی آدمیانی سه نیش نیتاری سه گزولی که یار دادیس دالا پاراکورس حالا من سه سکلاو استم غریس. تا خیلی ویسات سه تخم ماین سوزه کویا خیلی ویسات سه تخم ماین سوم غریا خیلی ویسات سه تخم ماین شوست نوله بیارم من می‌م موسیقی اول ناتن می‌بی خیلی داغ به موت می‌برم آدمیانی مقدرس مارت و آدمیانی آدیس از کاتسیله بی تو پر مغلا آدیس تا او اخلو ده با این مرتبس روم لبیت نسبت کرد گناه بند سام کاروس آدمیانی آدمیان زمیتیا رو دست راحت هست ساکت خطاب بیم ساکت هست تا این سال استوره تیز زلا، این ساشین نیز زلا. رومی دیزی که چه بوده بولی، آدمی اشیده چه بوده بولی، که برز نمیشه. امیتو ماریس لوم، آریس ارتیسم خریف، شسنش نوی، آویتوری سام کارو، مگالی تا خمروسی سه. رومی سه از گذا پاره بولی، اب سگرت رو دبولی، مایا سابور ول در رومی دیز آریس. آب اولونوریم شنیه ره بید کامشوالولی، تا آب اولونوری آبیکتور رو بید کامشوالولی ساده از برز نمیده ترویل بی. تنا برسید که اسام بودن، تا عبت اولیزگان، خمروسیزگان، تنا برسی که آب اولیم تخوره بن، دامیز گردا، هر سبب سخواب اوزیا، مگر اینکه تا هر کیلو کس پاروسه لیس اوزیا، دومین سیستی و گنیوسیا رگر سخمروسی، مگر ام دومین سال سخواب نبی بی، آت سو خبز، دومین سال چه اوزیلیات که اسرم بزولاشی پاری داغ ده دگامو بیکتی، آنو دومین سال ایندیویدوالوریا، تا پرینتیپیوم ایندیویدواتیونی سر تاری سه سه کرد، همونو نوری سه تا کسیس که لازم تا وارد نیشانی. ایندیویدواتیس، پرینتیپی، دومین سال هم بودم خیلی پریت، ما این تیز گان گانس خواب بولیم، ما چهولی سه تیس گانیس کی تا ویست تا ویست گان گانس خواب بولیم، آماس، هم گانس خواب بود، مگر من زالیان هارمونی ول سام کارو است، او پیش بود دبا گذاره ولی تا سطحات سر گذاشتولی، انتوزیازمیس، اختوانه بیشتر موسیقی دوری، اکستازیس سام کارو، روملیس که خلاص شدت دیونیسوری سام کارو. تا ماشین شکوت بیان اسمی ارتمانت، اسمی ارتمانت شکوت تئاترشی. سادات آریس دیونیسوری گوندی روملیشیت شدیس ما کوره بیلی تا آریس تا شیگنی شیگنی شدیس هم گونچی تو هم گذنوفترم هم گوندی است اوره بیخته بید تا اما و درست آریس سنا روملیت آریس اما غلبه بولی سادات آپولون نوری خفته بروی مکمه دب من دیناره اوس هست شرکتی تو نرتمانت هم شسانیش نادری لذا نیچه میخمره ایستی اوت ناوری متفورا Ono se zaljen didi, da seriozu bi da pikreba čirdeba, ka se azreblat, magda mi gjerim šven jeri metafora, man tkva rom, ak da korcim da es ori cella, da muhta pak dobrivat, iseti gmirebis šercma ertmetan, dogori carijan, 
მისი ასე ვთქვათ ბერძნული ტრაგედიის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი გმირი ახალგაზრდები ტრაგიკულად დაღიყულები ეს არის ანტიგონე ერთის ხვრი და კასანდრა მეორეს ხვრი ანტიგონე არის სწორედ დიონისური სამყაროს ასე ვთქვათ მწერვალი საერთოდ ოიდიპოსი ოიდიპოს ბრძენი ოიდიპოსი და მისი ცოდვა ეს გახლავთ დიონისური სამყარო არ არის შემთხვევით რომ მან ცხინვალეთიც ის ვინე ბრძვის და რა საიკითხები ან ვინ არის ვინ არის შენი მტერი ის ამბობს აპოლონია მეგობრებო აპოლონია იმიტომ რომ აპოლონი უპირისპირდება სწორედ დიონისურ სამყაროს მისი ვნებები მისი ქვენა გრძნობები მისი არაცნობიერი მისი ულტოლვა მამის მოკვლისა და დედის აუფლებისაკენ მისი საშინელი ასე ვთქვათ ბედი და ბედის წერა რომელიც განისაზღვრა ამავე დროს მისი სიბრძნე რომელიც ამარცხებს სფინქსს რომელიც მართავს ქვეყანას მისი სიბრძნე რომელმაც მას აპოვნინა ნაბიჯები მას შემდეგ რაც კატასტროფა მოხდა მაგრამ მან მაინც იპოვა ნაბიჯები და ის არ დაემორჩილა ასე ვთქვათ ბედის წერას და ბედის წერასთან მან გაიბრძოლა და ამ ბრძოლაში მან გაიმარჯვა ეს ეს უზარმაზარი ფიგურა რა თქმა უნდა არის კიდევ რაც ძაგრებში ანუ დიონისე მისი სხეული განიცილება და გაიგლიჯება და მისი ნაწყვეტი მისი გენეტიკური კოდით აწყობილი უმთავრესი და უმშვენიერესი და უბწინვალესი არსება ანტიგონე არის დიონისური კულტურის ასე ვთქვათ უმაღლესი წარმომადგენელი იგი შეეწირება თავის იდეას იდეას რომ ძმა დაუმარხავი არ უნდა დატოვოს იდეას რომელიც შესაძლოა უპირისპირდება სახელმწიფო იდეას და შესაძლოა ვიღაცა საფიქრებინოს რომ ასეთი დაპირისპირება სახელმწიფოსთვის ძალიან საშია დიახე საშიში დაპირისპირება მაგრამ ეს არის ის რითიც ადამიანს შეუძლია თავის თავი გამოავლინოს მისი კულტურა არის დიონისური კულტურა და ეს არის მძაფრი კულტურა და ეს არის მომაკვდარი კულტურა სამწუხაროდ მაგრამ ამავე დროს თეატრში ჩვენ გვყავს კასანდრა ქალი რომელიც უყვარდა აპოლონს ქალი რომელსაც აპოლონმა ტალანტი აჩუქა თავისი მთავარი ტალანტი წინასწარმეტყველების ტალანტი აჩუქა იმიტომ რომ წინასწარმეტყველებით აღჭურვილი არის სწორედ ის ფერიული სიზმრისეული სამყარო და სიზმარიც გახლავთ მოგასენება ბევრისთვის გარკვეული წინასწარმეტყველება რომელიც იყო ბერძნული სამყაროს ძირითადი საბურველი ასე ვთქვათ და ასაც უყურებ ჩვენ ბერძნულ სამყაროს ჩვენ გვეჩვენება რომ იგი სწორედ ასეთია თუმცა მის საფუძველში დევს პესიმიზმი როგორც ეს ნიჭი შემაგმოაჩინა ის პესიმიზმი რომელმაც წარმოქმნა ბერძნული თეატრი უბწინვალესი წიგნი არის ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სულიდან თან იქ ნაჩვენები არის ეს მუსიკის სული და არის მუსიკაც რამდენიმე ნაირია ცოტა ორ ნაირი არის სიმებიანი და სასულე მუსიკა სიმებიანი მუსიკა განსაზღვრავს იმას მუსიკაში რაც არის ერთობ და ერთობ მნიშვნელოვანი ეს გახლავთ რიტმი დღევანდელი სამყარო ძალიან კარგად იცნობს ამ რიტმს დღევანდელი შესრულება პოეტების წაკითხული ლექსები მათი ეს ასე ვთქვათ რეჩიტატი წამღერებები და სხვა ძალიან ძველია უძველესია და ასე იკითხებოდა ლექსები ყოველთვის ის ლექსები რომელშიც ჩვენ ზუთნობთ ძველ ელეგიასა და იამს ამ ძველ სატირას ან ძველ ეპიგრამას იმიტომ რომ აქ ყოველთვის იყო ტექსტი რომელსაც უნდა ჰქონოდა რიტმი ტექსტი და რიტმი ეს არის ის მუსიკა და ახლობით ის რაც დღეს ეპს ვეძახით იმიტომ რომ აფრიკულ კულტურას რომელიც შემოსული არის ასე ვთქვათ ჩვენში რომელსაც აქვს სერიოზული და სახუმარო ელემენტები რომ მაგრამ რომელსაც ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულად შეუძლია აღადგინოს ყოფილი ძველი პოეზია ის პოეზია რომელიც არის საპოლონური ასე ვთქვათ ნათელი სიზმრისეული წინასწარმეტყველური ბრძნული და ასე შემდეგ მაგრამ ამის გვერდით არსებობს სხვა პოეზია სხვა ასე მეგრეწერული მელიკა მონოდია ან ერთი პიროვნების სიმღერა ან ქორიკა გუნდის სიმღერა საიდანაც ბოლოს და ბოლოს მივედი ჩვენ დიტირამბის გრანდიოზული დიამდე და აი ამ შემთხვევაში მუსიკიდან წინ გამწამოიწევს არა მისი რიტმული შემადგენელი არამედ მისი მელოდიური შემადგენელი მისი ხმა მისი მოდულაცია მისი და ორის ინსტრუმენტი 
Akitiknebas at Lira, Porminxi, and a Simebian instrument, a bit of Miss Mazali and Gaspa, Chonguris and Panduris and Guitarist Hmeps, Simebi and Portepianos Mas, the Murem Halesikneba, Plata, Salamuri, Sasule Musicis, Quatsaki Daswa, Rumel Satsko, Twisaklav, Sekwa. Sekwa. Akari Piri Tavisupali, the poet, Tan Ukravs, Porminx, the Tan Dam Relevs, Mazda Tavis, the Rechitati with Dam Relevs, Tavis Poesias, the Reichneban Poesia, Sham Poesia, she Sahe, Bigamuch Deba, the poet Uchrets, Sahebs. Holo in Poesia, she Romans at Sasset got Squa Music at Armoshops. Poet is a half scared, almost like a ritual, it's a poet in Mizreba, she gams a heshi. Es Radaswar am Gahlot. Amitomaris Rom, uh, Chen Rodessas Var, Tiachi, Dahlo, Bitisavic, Rogers, Rodessas Var Stadion, the Savas, Romani, Messi, Ronaldo, An Pele, An Maradona, Viratza, Asset, Purts, or Persu, Chen's Persu, Knept Home, Makure Blebi, Minaidan, Gwechene Barom, Chenik Varta, Chen Varta, Messi, Dias, Ronaldo, Es Pele, Dias, Maradona, Chenu Dami Varta, Purts, Perhi, Zustat Asse, Chen Varta. Holme Gundi, Chuan Munazi Leot Holme Ambebshi, Imitom Rom, Chuan Agsnebule Bivar, Chuan Dionisure Bivar, Holo, Asunchulet, Uchulet, Imas, Asas, Quachulet, Nems, Didascalosi, and Marcele Belli, Anu, Didi Poeti, Romani Medi Dramaturgi, Imas Ratsdebas, Senaze, Anu, Mokmedebas, Ratsdebas, Senaze. Rogor Gitradit, Nestigni, Atasra, Samuda Tormets of Taichera. იგი ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ასე თქვა მსოფლიო კულტურისთვის ეს არის ის განვითარება რომელშიც ნათქვამია რომ ახალი მუსიკა უნდა დაიბადოს რომ ის დიონისური საწყისი რომელიც მუსიკაში ბეთხოვენმა გააცოცხლა და როგორც ჩანს ამ დიონისურ საწყისის უპირისპირებს იმ ნათელ მუსიკას და იმ შვიდ და ასე თქვა სიზმრისეულ მუსიკალურ შენიერებას იმ სიმაღლეს რომელსაც მოცარტი წარმოადგენდა ამ დაპირისპირებაში შემოდის ახალი კაცი რომელმაც უნდა შეურწყას ერთმანეთს ასეთ კაცად ენიშნებოდა და ეჩვენებოდა ნიჩეს თავის დროზე 70 ან წლებში ვიხარც ვაგნერი მაგრამ იქვე ამ წიგში რომელიც იმ წინასით ყოველბებში რომელიც მან დაწერა უკვე მოგვიანებით მან უარყო ასე თქვათ ვაგნერის მნიშვნელობა და როლი და მან ილაპარაკა იმაზე რომ ეს იყო მისი შეცდომა და აი აქ იწყება დაპირისპირება ნიჩესა და ნიჩეს შორის რა მიაჩნია მას შეცდომა მთელი წიგნი რომელიც დაიწერა მას შეცდომა ბუნებრივი არ მიაჩნია წინააღმდეგ შემთხვევაში მის ხელახალ გამოცემას არანაირი აზრი არ იქნებოდა დაპირისპირება რომელიც მან იპოვა პესიმიზმსა და ოპტიმიზმს შორის ბერძნულ სამყაროში არსებული დაპირისპირება მან დატოვა როგორც ასეთი მან უბრალო თქვა რომ ამ დაპირისპირების შერწყმის საშუალება ანუ ტრაგიკული დითირამბი ან ბერძნული თეატრი დარჩა უნიკალურ მოვლენად და მას ვერ იმიორებს რიხარდ ვაგნერი დღევანდელ სამყაროში მაგრამ ეს რჩება მთავარ ამოცანად კულტურის მთავარ ამოცანად იპოვოს ეს ორი ძალა ადამიანში თავის დროზე არისტოტელემ თქვა Anthropos, John, Politikonesti, Anu Adamiani, Politikuri Tsoveliao. If Gulisfol da Rom, Adamian Shirat Kmaunda, Aris Tsoveluri Elementi, Magrama Mavedros, Adamian Shari, Politikuri Anu, Civiluri Anu, Kalakuri, Anu, Zneobri, Anu, Religiuri Elementi. Da Kvela Shem Tsovashi, Adamiani Aris Tsoret, Amebis Jami, Kulturi Sada, Bunebis Jami. Da Tsoret, Am Dapiri Spirebashi, in Gaustro, Tavis Epocas, the Bell Momo Epocas, in Gaustro Nichem, Rodessa Soletesipoa, personally culturist, Saukates on Nimushir, at Sadis Tragedia Roman Sadis Gvirgini, personally civilizations, can we tell you, sir? Man Ipoa, Solet S. Shehameba, Icarit, Armut Genli, Budeba, Dionisurim, Zvinvare, Stikuri, Gauas Rebelli. Ver Nangari Shevita, as it got analyst out from the Barabelli, Sam Aro, Zwinvare, Samoragat Vulcani, Romelis Amohet House, 
ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ის მშვენიერი უბრწყინვალესი სიზმრისეული ნათელი პლასტიკური სამყარო რომელსაც აპოლონი წარმოადგენს აი ამათი ჯამი არის ანუ როდესაც არისტოტელე ამბობდა რომ ადამიანი პოლიტიკური ცხოველია სწორედ ამას გულისხმობდა რომ ადამიანი არის დიონისე რომელსაც აპოლონი აცვია რომელსაც და აპოლონი აცვია ნიშნავს რომ მაიას ასე თქვა საბურველიც აქვს გადაფარებული ადამიანი სწორედ ეს ორიგინალური და შეწყმული არსება ამიტომ იპოვა მან თავისი იდეალი ანტიკური თეატრის სახით როდესაც დღევანდელი ავტორები წერენ თეატრისთვის ისინი წერენ რა თქმა უნდა რაღაცა პლასტიკურს ისინი ხედავენ რაღაცას და ყველაზე უფრო რაც აკლია თანამედროვეობას არის ის საშინელება ის საშინელი სტიქიური ძალა რაც არის დიონისე ამიტომ ნიჩე მართალი იყო მე 19 საუკუნეში როდესაც იგი აქით მიდიოდა როდესაც იგი აცოცხლებდა ამ ძვინვარე ძალას რომელიც უნდა დაბრუნდეს კულტურაში ამ საშინელ ძალას რომელიც დამალული არის რომელიღაცა ჯადოსნური მთის ქვეშ სვაჩორეს იგი პირველი იყო ვინც ეს ტერმინი იხმარა ჯადოსნური მთა და მოახდინა გავლენა რა თქმა უნდა თუნდაც თომას მანის შემოქმედებაზე ვიცით რომ ნიჩემ ბევრ ვინმეზე და ბევრ რამეზე მოახდინა შემოქმედება მაგრამ ის რაც მან ახალგაზრდა პირველსავე წიგნში აღწერა ის დაპირისპირება და შეჯამება საწყისებს შორის კულტურულ და ბუნებრივ საწყისებს შორის ნათელ და ბნელ საწყისებს შორის ქალურ და კაცურ საწყისებს შორის ეს აღმოჩნდა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაპირისპირებისა და შეჯამების არსი. ასე რომ ნიჩეს წიგში ორი წყვილი დაპირისპირება რამაც მოალში შეიძლება განსაზღვრა კიდევაც ის ოთხეული რომელსაც ლაპარაკობენ ხოლმე სტრუქტურალისტები ერთი წყვილი გახლავთ დაპირისპირება აპოლონურ და დიონისურ საწყისებს შორის ხოლო მეორე წყვილი გახლავ დაპირისპირება ძველ და ახალ ნიცშეს შორის ძველმა ნიცშემ იცის ვიხარდ ვაგნერის შესახებ რომ იგი გარდაქმნის სამყაროს ახალ მანიჩემ იცის რომ ვაგნერის სამყაროს ვერ გარდაქმნის ამიტომ ჩვენ დაგჭირდება ვიღაც ახალი ძალა ახალი ენერგია რომელიც შეურწყავს ერთმანეთს ამ ორ დაპირისპირებულ საწყის შესაბამისად ნიჩემ განსაზღვრა მსოფლიო ლიტერატურის მომავალი განვითარების მთავარი ხაზი სტიქიური და კლასიკური აფეთქებული და თავარცხნილი სამყაროს შეხამებისა რომელზეც ეწყობა კიდევაც თანამედროვე ლიტერატურა შეიძლება ითქვას რომ არავის ლიტერატურაზე ემოდენა გავლენა არ ქონია ამ თვალსაზრისით ფორმალური თვალსაზრისით როგორც მას კონდა და ძალიან უცნაური იყო მისი რეზონირება ისეთ დიდ ავტორთან როგორც იყო დოსტოევსკი და შესაბამისად ნიჩეცგან დაბადებული სამყარო არის კიდეც თანამედროვე სამყარო Thank you.